What's up, guys? De vez em quando eu encontro conteúdo na internet do Brasil nas páginas de gringos. E esses dias eu tava no site Reddit e eu encontrei o subreddit que se chama It Had To Be Brazil, ou Tinha Que Ser No Brasil. Coisas que só aconteceriam no Brasil às vezes são imagens ou fotos, às vezes são memes engraçados, às vezes são vídeos e sempre é muito legal ver o que os outros gringos estão postando ou o que eles pensam sobre o seu país. Então hoje vamos entrar nessa página e ver o conteúdo dos outros gringos porque principalmente são os gringos que estão postando esse conteúdo aqui nessa página e sempre gosto de compartilhar com os outros gringos a expressão de vocês. Quando você vocês falam que os brasileiros têm que ser estudados pelo NASA e eu acho que essa página é um ótimo exemplo disso. Então vamos entrar na página e ver o que que tem. Bom, a primeira coisa, jovem adesiva carro simulado à escola e dirige sem habilitação por três anos. Três anos ele conseguiu esconder nesse carro, só colocando a placa de ato escola. Aqui nos Estados Unidos não temos esses carros de ato escola e é raro achar alguém com a placa de ato escola ou student driver. Muito engraçado que esse cara por três anos, é muito tempo, três meses, tá, tudo bem, mas três anos é muito, muito impressionante. E esse próximo vídeo eu já vi uma vez, mas... Eu acho isso é o, a ideia do, da página, é mostrar essas coisas. Isso é uma gambiarra que é gênio. <risos> Sempre é muito mais fácil trabalhar com música, então... Esse cara é só curtindo a música. Será que eu conheço a música que ele está escutando? <risos> Não conheço a música, mas eu gostei, mas uh, esse cara tem que ser estudado pelo NASA. Ah, ok. Essa próxima eu gostei. É, alguém postou uma foto com muitas das coisas da comida brasileira que você encontraria numa casa brasileira. Eu já comi, parece uh, carne de porco, arroz, feijão, salada e mandioca mandioca e ele escreveu this represents Brazil more than soccer and samba isso representa Brasil mais do que futebol e samba e eu concordo porque é aquela repressão que você sabe o que é e você sente em ca... que você está em casa no lugar certo comendo isso todo mundo passando os, os pratos diferentes, todo mundo pegando seu, sua comida. Então é legal que tem outros gringos compartilhando é, a comida do Brasil e falando que e falando que o país é mais do que uh, só futebol e carnaval e samba e essas coisas. Então amei essa imagem aqui. <risos> Ok, essa você tem que saber um pouquinho sobre a história do Brasil para entender. Brasil nos livros de história nos outros países é a primeira, primeira imagem e a segunda, segunda imagem é Brasil nos livros de história em Paraguai. Então, <risos> na verdade, aqui nos Estados Unidos não aprendemos muito sobre a história do Brasil quando fazemos uh, ensino médio, mas uh, achei engraçado. Aqui tem Neymar, é um, um meme de futebol, né? E brasileiros, quando americanos usam milhas por hora em vez de caídas por Neymar. Então é uma brinquedo, uma brinquedarinha sobre como os americanos usam milhas em vez de quilômetros. Um meme tirando sarro do Neymar. Mas é verdade, porque a gente usa milhas e todos os americanos que, que vão visitar o Brasil tem que se acostumar com quilômetros. E todos os brasileiros que vão para os Estados Unidos têm que se acostumar com milhas, né? Então... Ah, eu vi esse vídeo também. <risos> e... Me lembro muito de Carreta Furacão, essa ideia de... Tipo, esse costume de super-heróis ou essas coisas, tipo, tão absurdos. E... <risos> Olha... 
a mulher que tá andando nem percebeu, foi tipo, ah, é eles de novo, tipo, como se fosse algo muito, muito normal e ela nem, nem prestou muita atenção, é. Ai, vocês, vocês são os melhores, né? <risos> ok. Isso com certeza é do Brasil, porque eu nunca vi ingredientes assim numa pizza em nenhum país além do Brasil, mas <risos> é o muro de pizza do Trump, uh, meio taco, meio hambúrguer com bacon, muro de mozzarella. <risos> Ai, gente, e para falar a verdade, eu não apoio esse muro porque eu acho a comida de México muito melhor do que a comida daqui. Mas, de novo, brasileiros, esses brasileiros têm que ser estudados, né? Aqui é, alguém está falando sobre... tem uma expressão que os brasileiros devem ser estudados pelo NASA por causa da criatividade. E aqui tem uma garrafa de coca uh, em vez da luz do carro. E... Então, o que eu achei legal, eu não sabia sobre essa página antes, mas eu achei genial que a criatividade dos brasileiros, dos gambiarras, dos memes, das coisas engraçadas, conteúdo engraçado da internet, está é, sendo exportado com essa página. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a página, se vocês querem a seguir a página ou ver mais sobre o que, que tem aqui. Mas eu fico feliz em saber que outros gringos estão aprendendo sobre essa criatividade brasileira. <risos> aqui, todos amam praia limpa, não deixe lixo na areia. Everyone loves a clean bitch. <risos> Todo mundo ama uma puta limpa. <risos> então, essa palavra é muito complicada para os brasileiros, mas normalmente é quando vocês estão falando beach. Mas a piada é que quando vocês estão falando beach parece muito bitch, que é puta em, em inglês, né? Então é complicado. Já escutei brasileiros falando bitch em vez de beach sem querer, né? Eu acho isso muito legal. Eu imagino que é uma piada, tipo, as pessoas que fizeram sabiam sobre essa dificuldade em pronunciar bitch, mas eu amei. E parece que parece é uma placa do governo mesmo. Então, se eles estavam querendo fazer esse erro e colocar bitch em vez de beach, eu apoio isso, eu acho genial, eu acho muito engraçado que o governo iria fazer isso. Se fosse um erro, também é engraçado que eles fizeram o erro. Ok, e para terminar o vídeo, tem esse vídeo <risos> com esse cara, eu já vi esse, mas talvez vocês não, mas me deixou, eu mostrei para a Michelle e ela ficou com tanto Uh, estresse vendo esse vídeo <risos> e eu também era a primeira vez que, que eu vi o vídeo mas o cara tá tipo tirando um vídeo como selfie enquanto dirigindo ou parece um ônibus e <risos> por tipo 15 segundos ele tá tipo ah, eu tô aqui dirigindo, tudo bem, tudo bem e você fica com um tanto tipo muito nervoso e no final do vídeo ele mostra que, na verdade, ele não está dirigindo. Ah, é muito sensacional esse conteúdo nessa página. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sempre muito legal conhecer o conteúdo de vocês, dos brasileiros. E a NASA precisa te estudar, né? Tchau, tchau, gente.